বাংলাদেশে মাদ্রাসাগুলোতে প্রচুর ছেলে শিশুরা বলাৎকারের শিকার হচ্ছে যে বিষয়ে আমরা গত কয়েক বছর ধরেই নিয়মিত ভিডিও করে যাচ্ছি আমরা অনেক জুম মিটিং করেছি এই বিষয়ে হাদিস কোরআন এবং ইসলামের বিভিন্ন সোর্সেস আলোচনা করেছি মোল্লা মৌলবীদের উগ্রতা নিয়ে আলোচনা করেছি কিন্তু মাদ্রাসায় এই শিশুদের বলাৎকারের জন্য আসলে কি ইসলাম দেয় আমি আগামী সাত দিন পর থেকে বেশ কিছু দিনের জন্য বিশ্রামে যাব এই কারণে যে আমি গবেষণামূলক বই লিখছি এবং প্রতিদিন লাইভে থাকলে এই গবেষণায় বাধা হয় তাই এই দুটি বই লিখা শেষ হলেই আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসব কিন্তু যাওয়ার আগে আমাদের গত কয়েক বছরে যে কথাগুলো বলেছি সেই বিষয়গুলোতে আমার চূড়ান্ত অবস্থানগুলো আমি আপনাদের কাছে পরিচয় করতে চাই মাদ্রাসায় অসংখ্য ছেলেরা রেপ চলছে মেয়েরাও অনেক ক্ষেত্রে হয় কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম কিন্তু ছেলেরা হয় এর জন্য কি ইসলাম দায়ী কিনা নবী মোহাম্মদ দায়ী কিনা উত্তর হচ্ছে আমি মনে করি না সোজা সবটা কথা নৌ তবে ইসলাম বা ধর্ম এই বিষয়ে কি কোনো কারণই না উত্তর হচ্ছে সেটা যদি আপনারা কারণ মনে করেন তাহলে ব্যাপারটি এরকম যে আপনি মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে আছেন এমন সময় সূর্য উঠল আর আপনি বললেন যে আপনি সূর্যের আলোও পাচ্ছেন আপনি ওই মোমবাতির আলোও পাচ্ছেন আসলে অন্য কারণগুলো নিয়ে আমরা কখনো কথা বলিনি মাদ্রাসায় কিছু ইউনিক অবস্থান আছে যে অবস্থানগুলো মেইন স্ট্রিম লেখাপড়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি না যেমন ধরুন মাদ্রাসার ছেলে পুলেরা তারা ভালনারেবল সবচেয়ে বেশি ভালনারেবল এছাড়াও ভালনারেবল থাকে ধরুন আপনারা যে কোনো ডরমিটরি সিস্টেমে যদি বাচ্চারা সেখানে থাকে সেটা ক্যাডেট কলেজ হতে পারে এছাড়া অন্যান্য যেখানে ধরুন আপনি পৃষ্ঠরা থাকে ক্যাথলিক পৃষ্ঠরা ওরাও অনেক সময় বলাৎকার করছে ওখানেও শিশুরা ভালনারেবল থাকে অথবা ডিজেবল বাচ্চারা অনেক ক্ষেত্রে তাদের ডিজেবল স্কুলে তারা ভালনারেবল থাকে এরকম ঘটনা আমরা দেখেছি বহুত কিন্তু মাদ্রাসায় তাই এমনটি পরিবেশ আছে যেখানে শিশুরা যথেষ্ট ভালনারেবল ওইখানে বেশিরভাগ ছেলেপুলেরাই দরিদ্র পরিবার থেকে আসে এবং তারা অনেকেই এতিম হয় তারা দান ছত্রে চলে তাদের ওখানে যে শিক্ষকরা থাকে তাদেরকে একেবারে চাকর বাকরের মতো তাদের প্রতি ট্রিট করে সেটা আপনারা দেখেছেন এবং তারা খুব ভালনারেবল তারা অনেক ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণের বাইরেও তাদেরকে অনেকরকম শাস্তি দেওয়া হয় এবং এই স্কুলের ছাত্রদের মতো তারা মা বাবা নেই তাদের সংস্পর্শে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবং এই মাদ্রাসার শিশুরা তারা এমনিতেই বিভিন্ন রকমের মানসিক হতাশায় ভোগাটা কি স্বাভাবিক না তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল থাকে এই মাদ্রাসা দুমুট খাওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে ভিক্ষা বৃত্তিতে লাগানো হয় মাদ্রাসার জন্য চাঁদা তারা কালেক্ট করে এবং তাদেরকে বেদম পেটানো হয় তাদের মা বাবারা যদি মাদ্রাসা পাঠিয়ে থাকে সেই সকল মা বাবারা বলে যে হাড্ডি আমার মাংস আপনার এগুলো কি ইসলামের শিক্ষা নাকি নবী মোহাম্মদ কি কখনো তার সন্তানদেরকে বেদম পিটিয়েছে নাকি আপনি বলতে পারেন যেটা আমরা বহুবার বলেছি যে আয়সার সাথে বিয়ে এইটা দিয়েই এরা অনুপ্রাণিত হয়েছে মোল্লাবলবীরা আপনারা গিলমান এর কথা বলতে পারেন কিন্তু সত্যি কথা কি জানেন সত্যি কথা হচ্ছে আমরা যারা নির্ধারণিক করে নিজেদেরকে দাবি করি আমরা যেই সংখ্যক মানুষ আসলে এই আয়সার ইস্যুটি এনেছি তার শিকি ভাগও কিন্তু মোল্লা মুলবীরা আনেনি ইসলামিক স্কলাররা তো এগুলোকে যারা প্রমিনেন্ট ইসলামিক স্কলার তারা আয়সার এই বয়স ইস্যুটাকে টোটাল ইগনোর করে বাংলাদেশের নিরানব্বই শতাংশ মানুষ আমরা বলা কওয়া শুরু করার আগে তারা অনেকেই জানতই না যে আয়সার বয়স ছিল ছয় এবং এবং নবী মোহাম্মদ তাকে যখন তার সাথে সহবাস করা শুরু করে তখন তার বয়স ছিল নয় এই ব্যাপারটি জানতো না এটা আমরাই বরঞ্চ সবচেয়ে বেশি জানিয়েছি এবং যেই সকল মোল্লা মুলবীরা এই সকল শিশু বিবাহের পক্ষে কথা বলে তারা সভ্য সমাজে মুসলিম সমাজেও তারা তো এমনিতেই ধিকৃত বিশ্বে বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার যারা আন্তর্জাতিকভাবে তারা খ্যাতি সম্পন্ন এবং সমাদৃত সম্মানিত তারা জানে যে নবী মোহাম্মদ বিয়ে করেছিল অত বছর বয়সে রায়সাকে কিন্তু তারা কিন্তু 
কখনো বলবেন এটা সুন না কারণ যেভাবেই আপনি দেখেন না কেন ওভার দি সেঞ্চুরিস মুসলিম স্কলাররা কিন্তু তাদের ইজমার মাধ্যমে বলেন কেয়াসের মাধ্যমে বলেন তফসিরের মাধ্যমে বলেন যুগে 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 এটাকে সেই সময় উপযোগী করার জন্য কম্প্যাটেবল করার জন্য তারা ফতোয়া দিয়ে দিয়ে এগুলোকে ক্লাসিফাই করেছে এটা শূন্য হবে কি না হবে না ইত্যাদি কোনো প্রমিনেন্ট ইসলামিক স্কলার আপনাকে বলবে না যে বাচ্চা মেয়েকে অপ্রাপ্ত বয়স্কা শিশু মেয়েকে রেপ করা বলাৎকার করা বা তাকে বিয়ে করা শূন্য না এটা আপনাকে বলবে না যদিও আপনি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজলে আপনি এরকম হাদিস অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে করা হাদিস আপনি খুঁজে পেতে পারেন কিন্তু সেটা কি দুর্বল কি দুর্বল না সেটা হাসান না এটা কি এটা নিয়ে আপনি প্রচণ্ড তর্কে জড়িয়ে যাবেন এবং আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি আপনাদেরকে যে আসলে ইসলামের কোনো বিষয়ে আপনার ইউনিফর্মিটি নেই যে একটা ইউনিফর্ম ডিসিশন সেটা নবী মোহাম্মদের জন্ম বলুন মৃত্যু বলুন এবং কি তার নাম বলুন বা ইসলামিক এনি কাইন্ড অফ ইনস্ট্রাকশনের ব্যাপারে সেটা রোজার ব্যাপারে বলুন বা নামাজের ব্যাপারে বলুন কোনো বিষয়ে কোনো ইউনিফর্ম ডিসিশন নেই আপনি বলতে পারেন অধিকাংশ মুসলিম স্কলারদের একটা অবস্থান আছে সেই ব্যাপারেও আপনি তর্ক করতে পারেন কারণ প্রমিনেন্ট ইসলামিক স্কলার ইতিহাসে অধিকাংশ মুসলিম স্কলারদের ইজমাকে অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করেননি তাই এটা সহজে বলে দেওয়া যাবে যে এটা নবীর সুন্না বাট ইজ ইট ট্রু আরেকটা ব্যাপার আছে যে নবী মোহাম্মদ যদি এটাকে সুন্না মনে করতেন তাহলে প্রচুর আমরা হাদিস স্পষ্ট একের পর এক হাদিস পেতাম যে যারা সাহাবারা তারা সমানে বাচ্চা মেয়েকে তারা বিয়ে করছে সব বাচ্চা মেয়ে হ্যাঁ আপনি আগে বলো মাইক্রোস্কোপ তো খুঁজলে পাবেন কিন্তু এগুলোকে ইগনোর করেছে ইসলামিক স্কলাররা এবং আরেকটা বিষয় আছে যে নবী মোহাম্মদ কোনো বাচ্চাকে তো রেপ করেন কোনো সাহাবারা রেপ করে বেরিয়েছে যুদ্ধে অনেক গণিমতের মাল এসছে সেখানে অনেক যুদ্ধ বন্দিনীকে তারা গণিমতের মাল হিসাবে তারা তাদেরকে সেক্স টুল হিসেবে ব্যবহার করেছে কিন্তু বাচ্চা মেয়েদেরকে তারা গণহারে রেপ করেছে আমি তো ভাই এরকম কোনো হাদিস আমি ইসলামের ইতিহাসে খুঁজে পাইনি সুতরাং এটা অ্যাকসেপ্টেবল নয় এই কথাটা বলাটা অ্যাকসেপ্টেবল নয় আমি এটা অ্যাগ্রি করি না এবং রবীন্দ্র মোদ নিজেও করেনি এবং তার নিজের বাচ্চাদেরকে সে কোনোদিন পেটায়নি এবং সে যখন ফাতেমাকে বিয়ে দিয়েছিল ফাতেমা কিন্তু ছয় বছর বা নয় বছর বয়সের ছিল না তাহলে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের আলোচনা আনতে হয় কারণ আমি নিউট্রাল গবেষণা করার চেষ্টা করি যেটা সত্য সেটা বের করার চেষ্টা করি যেখানে যাকে ক্রেডিট দিতে হবে সেটা বলতে হবে এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা এখন এটাকে বলি আইনে বলে এটাকে স্ট্যাচুটারি রেপ অর্থাৎ একটি বাচ্চা মেয়েকে আপনি বিয়ে করতে পারেন না অনেক দেশে সব দেশে নয় পৃথিবীর অনেক দেশেই এটাকে এখন স্ট্যাচুটারি রেপ হিসেবে দেখা হয় এবং আপনি যদি একে স্ট্যাচুটারি রেপ বলেন তার কথা হচ্ছে ওই সময় এটা বিয়ে ছিল নবী মোহাম্মদ সে আবু বকরের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে বিয়ে করার জন্য সে কিন্তু তার মেয়ে কথা আবু বকরের মেয়েকে তুলে নিয়ে সে রেপ করেনি সুতরাং সেটা বিয়ে ছিল সেই বিয়ের ডেফিনেশনটা আজকে যুগে মানুষ চেঞ্জ করেছে এবং মানুষ বলেছে যে এটা অ্যাকসেপ্টেবল না সেটা তার ক্ষতি হয়েছে আপনি যদি নিধার্মিক হয়ে থাকেন অমুসলিম হয়ে থাকেন তাহলে মোহাম্মদকে নবী মানছেন না রাইট যে সে প্রফেটা তাহলে মানুষ হিসেবে দেখেন তা মানুষ হিসেবে দেখলে সেইটা স্ট্যাচুটারি রেপ তখন ছিল না এখন এসছে কারণ মানুষের সভ্যতায় কাল কালের বিবর্তনে মানুষ আরও সভ্য হয়েছে মানুষের লিগাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আরও ডেভেলপ করেছে হিউম্যানিটি ডেভেলপ করেছে এক অর্থে সব দিকে না এক অর্থে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার অবনতিও হয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তারা এখন এটাকে স্ট্যাচুটারি রেপ বলে তখন বলতো না কিন্তু সেটা হচ্ছে ম্যারেজ ছিল তখনকার দিনের লতে এটা ম্যারেজ ছিল যদি এখনকার দিন আমরা সেটা মানতে রাজি না কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে নবী মোহাম্মদ বলেছে বাচ্চাদেরকে তোমরা রেপ করে বেড়াও এইটা তো শুনলা না সুতরাং আপনি আজকে যে মাদ্রাসায় তদুপরে এটা মেয়েও না ছেলে ছেলে সমকামী এটা ইসলামে জঘন্য অপরাধ এবং সেখানে বাচ্চাদেরকে রেপ করা হচ্ছে ছেলে বাচ্চাদেরকে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে রেপ করার পরে এটা শুনা হয় কীভাবে হাউ ইস ইস শুন অ্যাবসার্ড এটা হতেই পারে না এবং এটা অ্যান্টি ইসলামিক তো বটেই আমার কথা হচ্ছে 
মাদ্রাসায় কি নেই মাদ্রাসায় মেইন স্ট্রিম পড়াশোনা নেই সেখানে সাহিত্য নেই সেখানে ভিন্ন ধর্মের বন্ধু বান্ধবের সাথে একসাথে বেড়ে ওঠা নেই সেখানে জিওগ্রাফি নেই লিটারেচার নেই সেখানে ইকোনমিক্স নেই সিভিক পড়ানো হচ্ছে না সেগুলো যা পড়ানো হচ্ছে সব হচ্ছে সেই আগে শত শত বছর আগের থিওলজিক্যাল ইস্যুগুলো তাই ওদের মেন্টাল প্রোগ্রেস আসবে কিভাবে এবং অন্ত অপবি তারা ডিপ্রেশনে সাফার করছে তারা জেনারেশনের পর জেনারেশন তারা মাদ্রাসা আটকে থাকছে মাদ্রাসার এ অনেক ক্ষেত্রে বলাৎকারের শিকার ছেলেরা ওরা আবার যখন বড় হচ্ছে তারা সমকামিতার জড়ে যাচ্ছে তারাও আবার শিশুদেরকে বলাৎকার করছে এরপর একটা ভিশাস সার্কেল ওখানে তো শিক্ষকদের ভেটিকের কোনো সিস্টেম নেই তাই বাংলাদেশে এই মাদ্রাসার সিচুয়েশনে কি নেই এটা আমাদের বলা উচিত এত এতদিন আমরা বলেছি যে মাদ্রাসা এডুকেশনে রিফর্ম আনা উচিত ভালো এটাকে ইসলামিক এডুকেশন সিস্টেমেও রিফর্ম আসা উচিত কারণ আমরা যদি একেবারে ইসলামের ওই যে সো কল গোল্ডেন টাইমে টাইমে যদি আমরা চলে যাই তাহলে মুসলমানরা কিন্তু কম্পারেটিভ রিলিজিয়াস স্টাডি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সোশিওলজি জিওগ্রাফি সকল বিষয়ে কিন্তু পথিকৃৎ ছিল বিশ্বের এখন সবাই নাস্তিক ছিল আর বলতে চান মনে মনে সব নাস্তিক ছিল কিন্তু শাসকরা কারা ছিল তারাও কি নাস্তিক ছিল তারা তো তাদেরকে এই সুযোগগুলি দিয়েছিল তাহলে তারা মক্তব্য এস্টাবলিশ করেছিল যে মক্তব্যে সব ধরনের পড়ালেখা করা হতো করানো হতো বায়তুল হিকমা এস্টাবলিশ হয়েছিল তাহলে সেটাও তো ইসলামিক হিসাবে ইসলামে অনুমোদিত হিসাবে তারা দেখত তাহলে বর্তমানে এই ব্রিটিশদের কারণেই মূলত এই মাদ্রাসা সিস্টেমটাকে একেবারে এক ওয়ান সাইডের পড়াশোনা বানিয়ে ফেলা হয়েছে বলা হচ্ছে এটাই ইসলামিক শিক্ষা উইচ ইজ নট ট্রু তাই বাংলাদেশের সরকারের উচিত হবে যে রিফর্ম মাদ্রাস এডুকেশন রিফর্ম একদিকে যেমন ইসলামিক এডুকেশনটাকে মডার্ন করা উচিত যেটা সৌদি আরব বা টার্কি করার চেষ্টা করছে এর পাশাপাশি মেইন স্ট্রিম পড়াশোনা বাধ্যতামূলক করা উচিত সেটা কি যে শুধু মাদ্রাসা নয় ইংলিশ মিডিয়ামও পড়াতে পারবে না বাংলাদেশে সেটা কি করতে হবে আমাদের মেইন স্ট্রিম এডুকেশনকে স্ট্যান্ডার্ড হাইয়ের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং তারপরে যদি কোনো বাবা মা এক্সট্রা পড়াশোনা করাতে চায় সে তার ছেলেকে আলেম বানাবে সে মাদ্রাসার কিছু কারিকুলাম সে পড়াবে বা রেগুলার পড়াবে মৌলবি রেখে পড়াবে বা মক্তবে মাদ্রাসায় গিয়ে পাঠাবে সেখানে যথেষ্ট ভেটিং সিস্টেম আছে সেখানে চেকিং সিস্টেম আছে সেখানে মনিটর করতে পারে বাবা মা সেরকমভাবে যদি পড়ানো আছে তাহলে দ্যাস ফাইন যাতে করে আবার অতিরিক্ত চাপে আবার পোলা বান্দরকে বিপদে না ফেলে দেওয়া হয় সেটার জন্য শিশু মন্ত্রণালয় শিশু নারী নারী মন্ত্রণালয় সেগুলির দিকে মনোযোগ রাখা উচিত হবে এবং কেন বাংলাদেশের সরকার এডুকেশন খাতে এবং স্বাস্থ্য খাতে পৃথিবীতে সবচেয়ে কম যে বাজেট দেওয়া হয় সেটা বাংলাদেশের অন্যতম আফগানিস্তানেও স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি বাজেট আছে বাংলাদেশে পৃথিবীতে যেই কয়টা দেশ সবচেয়ে কম টাকা খরচ করে শিক্ষা খাতে এবং স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশ তার ভিতরে একটি এই অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে সরকার তো খুশি যে দেশে বিশ পারসেন্ট শিশুরা অনাথ শিশুরা বিশেষ করে ভিক্ষায় চলছে সরকার ইজ হ্যাপি অ্যাবাউট ইট সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছে বঙ্গবন্ধুর শাহাদত দিবস উদযাপনে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে সে বিভিন্ন নামকরণে সব বঙ্গবন্ধু পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে নামকরণে আজকে শেখ কামালের জন্মদিন কালকে শেখ জামালের জন্মদিন কালকে শেখ কামালের বইয়ের এটা কোটি কোটি টাকা খরচ করছে বরঞ্চ সরকারের মনোযোগ দেওয়া উচিত কিভাবে শিক্ষা খাতকে উন্নত করা যায় এবং মোল্লা মৌলবিদেরকে বলতে হবে তোমরা তোমাদের ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে তোমরা কথা বলো ওইটা তোমরা কেন মডার্ন করবে না সেটা নিয়ে কথা বলো ইভলিউশন কেন পড়ানো হবে না সেটা তোমরা ইসলামে কেন কিভাবে সেটা যায় না সেটা নিয়ে তোমরা আসো আমরা উন্মুক্ত আলোচনা করি মানুষের ওপিনিয়ন নেই তোমরা মাস মিনিট টেলিভিশনে এসে কথা বলো তোমরা টিভিতে এসে কথা বলো কেন ইভলিউশন ইসলাম পড়ানো ইসলাম বিরুদ্ধ হবে আসো কথা বলো এভাবে সরকারেও যে সরকারের অনুমতি টিভি চ্যানেলে এটা নিয়ে কথা বলা যদি সরকার অনেস্ট হয়ে থাকে সেটা তো হচ্ছে না সুতরাং আমাদের মেইন স্ট্রিম পড়াশোনায় মোল্লা মুলুদের কিছু বলার থাকবে না তাদের পড়ালেখাকে সিস্টেমে কীভাবে ডেভেলপ করা যায় সেটা নিয়ে কথা বলা যাবে দেখবেন তখন তাদের কাঁচামাল কমে যাবে এবং বাংলাদেশে এই মাদ্রাসাতে শিশু বলাৎকারের পেছনে সাইকোলজিক্যাল কী কী ইস্যু কাজ করছে অর্থনৈতিক কী কী বিষয় কাজ জড়িত আছে কোথায় সরকারের ফেইলার আছে এদের কি নেই কি হতাশা দেখুন তারা অনেক ক্ষেত্রে পরিবার থেকে দূরে থাকছে অনেক ক্ষেত্রে তাদের ভিতরে বিকৃতি দেখা দিচ্ছে কেন সাইবার সেক্স সাইবার পর্নোগ্রাফি 
ফ্লাডেড হয়ে গেছে যেই দেশে একাশি মিলিয়ন ডলার দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে চুরি হয়ে যায় এখনও আমরা হদিস জানি না সেখানে সাধারণ মানুষের সাইবার ক্রাইম সাইবার পর্নোগ্রাফি চাল পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ করবে কীভাবে বরঞ্চ সেই বিষয়ে শুধু ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন করলে হবে না সেই বিষয়ে সরকারকে বাধ্যতামূলক আইন করতে হবে যাতে করে সরকার সেটাকে এনফোর্স করে একটা মাদ্রাসায় কোনো আনন্দের কোনো খোরাক নেই তারা গান শুনছে না ছেলে মেয়েরা প্রেম করতে জানে না আমরা তো মেনি মেনি স্ট্রিম অনেক সময় কো এডুকেশনে ছেলে মেয়ের সঙ্গে ইন্টারাকশন করলে মেয়েদের সাইকোলজি আমরা বুঝি ইউনিভার্সিটিতে মেয়েদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে প্রেম করে মেয়েদেরকে শুধুমাত্র সেক্স অর্গান হিসেবে আমরা দেখব না সেটা শিখি কিন্তু ওখানে দেখুন নাই শুধু তারা এন্টারটেনমেন্ট পায় একমাত্র মোবাইল ফোনটা মোবাইল ফোনটা যখন তারা এন্টারটেনমেন্ট এন্টারটেনমেন্ট হিসেবে নেয় তখন তারা কি করে তখন তারা ফ্লিক করতে 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 চাইল্ড পর্নোগ্রাফি বিকৃত যৌন ইত্যাদি বিষয়ে তারা অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে মৌলভীদের অনেকের ভিতরে এটা মোবাইল এগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এবং তখন তারা কি করে তারা পাগল হয়ে যায় তার চারটা বউ থাকুক আর পাঁচটা বউ থাকুক যখন সে একা থাকছে বিকৃতি তার ভিতরে পেয়ে বসে এবং বিকৃতি পায় কারণ শুধু নামাজ ওজা পড়ার পরে তো অঢেল মানে সময় অলস মস্তিষ্ক শয়তানের দোস্ত তখন কি করে তখন ওরা ভালনারেবিলিটি খুঁজে আমরা পুরুষ অনেক সময় মেয়ে না পেলে কোনো সেক্স করতে না পেলে পাগল হয়ে যায় গেলে অনেক সময় ভাই কুলবার সে সঙ্গে মানুষ মাস্টার বেট করে দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন দিস আর দ্য মেন রিজনস এইটা নিয়ে আমাদের কথা বলা উচিত এখন আপনি বলতে পারেন ধর্মে এগুলো আছে নবী মোহাম্মদ এটা করেছিল ভাই বিশ্বাস করেন আই ডোন্ট বিলিভ ইট যে কোনো ধর্ষক সে ধর্ষণ করার আগের মুহূর্তে ও নবী মোহাম্মদ এটা করেছে আমিও করি বা গিলমান আছে গিলমান মানে ছেলে ও গিলমান তাহলে এটা গিলমান আমি করি এইভাবে তারা শেষ করে নো বাংলাদেশে কি শুধুমাত্র মাদ্রাসায় এগুলো হচ্ছে কিনা মাদ্রাসার বাইরেও তো হচ্ছে সেগুলো তো সাইকোলজিক্যাল ডিভেলপমেন্ট দেখলাম খালাকে আপন খালাকে এবং আপন ভাগ্নিকে গরম দর্শন করেছে এক ছেলে টিভিতে দেখলাম এটা কি কে অসংখ্য ছেলে মেয়েরা গুম হয়ে যাচ্ছে শিশুরা গুম হয়ে যাচ্ছে মুক্তি পাওয়ার জন্য এটা কি ইসলামিক সব বিষয়ে আসলে ইসলামকে দোষ দেওয়ার কোনো মানে হতে পারে না সুতরাং ডেফিনেটলি আমি আমার গবেষণায় বলতে পারি নিউট্রালি আজকে দাঁড়িয়ে কোনো অবস্থাতেই আপনি নবী মোহাম্মদ বা ইসলামকে আপনি দায়ী করতে পারেন না মাদ্রাসায় শিশু বলাৎকারের জন্য বরঞ্চ যেই কথাগুলো বললাম আরও অনেক কারণ আছে সেগুলো নিয়ে ভাবুন সেগুলো নিয়ে নিউট্রালি কথা বলুন সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিন এবং সেই বিষয়ে সরকারকে বলুন পদক্ষেপ নিতে যাতে বাংলাদেশের প্রতিটা শিশু বাধ্যতামূলকভাবে সরকার তাকে এডুকেশন দেয় কারণ রাইট টু এডুকেশন একটা মৌলিক মানবিক অধিকার যেটা আমাদের সংবিধানে দেওয়া আছে সুতরাং প্রতিটা শিশু যেন সে অধিকারটি পায় সরকারকে বাধ্য বাধ্য করুন তারপরে তারা যদি এক্সট্রা হিসেবে মাদ্রাসায় পড়তে যায় সেটা বাবা মা দেখবে বা সরকার দেখবে সেটা পরে কিন্তু মেন স্ট্রিম পড়াশোনা থেকে সরিয়ে নিয়ে একটা গণ্ডিবদ্ধ জীবনে আবদ্ধ করে রাখলে বিকৃত সিচুয়েশন না বললেই না ক্যাথলিক প্রিস্টরা প্রচুর বাচ্চাদেরকে রেপ করেছে খ্রিস্টান বাচ্চাদের ভ্যাটিকান সেগুলিকে লুকিয়েছে এর জন্য কি বাইবেল দেয় যদিও বাইবেলে চাইল্ড সেক্স এবং রেপ এবং চাইল্ডকে হত্যা করার ব্যাপারে অনেক চ্যাপ্টার আছে তাহলে কি হঠাৎ করে ওরা কি জিসাসের ভালোবাসায় পড়ে গেল জিসাসের ভালোবাসার কথা কি আগে বাইবেলে ছিল না তারপর তারা করেছে এর জন্য কি খ্রিস্টানিটি দেয় মোটেই না কারণ হচ্ছে মানুষ যখন এডুকেটেড হয় মানুষ যখন এনলাইটেন্ড হয় মানুষ যখন মাল্টিকালচারিজম শিখে মানুষ যখন শিশুকে ভালোবাসা শিখে তখন যদি কোনো ধর্মীয় কিতাবে কিছু থাকেও সকল ধর্মী তো কম বেশি বাজে জিনিস আছে ভালো জিনিসও আছে তখন বাজে অনুবাদকে তারা ইগনোর করে তারা ভালো অনুবাদ করে বাজে কিছু থাকলেও সেটার ভালো অনুবাদ করে এবং ভালো অনুবাদটি গ্রহণ করে তাহলে আপনি শুধু খারাপের দিকেই খারাপ অনুবাদটাকে গ্রহণ করছেন কারণটা কি আমি আগে বললাম ইসলামে কোনো বিষয় ইউনিফর্মিটি যেহেতু নেই আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে প্রত্যেকটা বিষয়ের ভালো এবং খারাপ অনুবাদ আছে কারণ আলটিমেটলি গোড়ায় কিছুই নাই সুতরাং আপনি ভালোটাই গ্রহণ করেন এবং শিক্ষিত মানুষ আজ ভালোটাই গ্রহণ করে সেদিকে আমরা কথা বলি না কেন আপনারা ভুলে গেলে চলবে না যে বোখারি হাদিসের উপর ভিত্তি করেই তো ছয় বছর আর নয় বছরের ইস্যু আয়সার বোখারি হাদিসের অস্তিত্ব খুঁজে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এগারো শতাব্দীর আগে শিয়ারা তো বোখারিকে অ্যাকসেপ্টই করে না অনেক ইসলামিক স্কলার আছে যারা বলেন যে মোহাম্মদ যখন আয়সাকে বিয়ে করে আয়সার বয়স ছিল ষোলো ছয় নয় এবং যখন তাকে সহবাস শুরু করে তার সাথে তখন বয়স ছিল আয়সার উনিশ এগুলো আপনি প্রায়োরিটি দিচ্ছেন না কেন বরঞ্চ ওই স্কলারদেরকে আপনি প্রায়োরিটি দিন কারণ কোনো কিছুরই আসলে কোনো ভিত্তি আপনি খুঁজে পাবেন না কোনো ধর্মেরই গোড়ায় যখন কোনো কিছুই পাবেন না বেটার যুক্তি যারা দেয় বা মোর কম্প্যাটেবল সোসাইটির সাথে আর্গুমেন্ট যারা দিচ্ছ
সেটাই উচিত হবে বরঞ্চ বেশিরভাগ ফেমাস ইসলামিক স্কলাররা তারা চাইল্ড রেপ্ত দূরের কথা চাইল্ড ম্যারেজের বিরোধী কোনো প্রকৃত মুক্ত চিন্তক তো কেউ নাস্তিক হলো নাস্তিক হলো হিন্দু থেকে মুসলিম হলো মুসলিম থেকে খ্রিস্টান হলো না খ্রিস্টান থেকে হিন্দু হলো এগুলো নিয়ে তারা বদার না তারা কনভার্ট করতে চায় না মানুষকে তারা চায় মানুষরা যে কোনো অনুবাদেই হোক যেভাবেই হোক তারা মনুষ্যত্বের কথা বলুক এবং মনুষ্যত্ব ইস্যুতে এবং মডার্ন মানবিক সংজ্ঞায় তারা একমত দ্যাটস অল উই শুড কেয়ার ফর 